A la puerta del Ayuntamiento de Chiclana se reunieron unas 200 personas en torno a las víctimas del atentado de París. Fue un acto sencillo y solemne a la vez, donde se dieron cita el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, el alcalde de Chiclana, José María Román, y el resto de concejales de todos los partidos políticos que conforman la corporación municipal. A esta comitiva se unieron diferentes colectivos de la ciudad y personas que, de forma particular, también quisieron sumarse a este acto de condolencia y solidaridad con la capital gala. Indignación, incomprensión y firmeza en las convicciones democráticas. ¿no? Yo creo que ante la barbarie que hemos contemplado, lo primero hay que estar al lado de las víctimas, eso es lo primero. Y segundo, con el pueblo francés. Y tercero, reforzar los valores de la libertad, de la democracia y del diálogo y del entendimiento. ¿no? Y, y lo está, porque la verdad es que se está también ahora conmovido de ver la importantísima reacción un domingo de tantísima gente hoy aquí delante del ayuntamiento para, para mostrar la, la, toda nuestra repulsa contra la barbarie de los asesinatos, los atentados en París, ¿no? Y además acompañado por los padres de la alcaldesa de París, que son chicas de adopción como tantos y que por tanto han vivido intensamente todos estos momentos como, como tantas como y tantas personas por todo el mundo, ¿no? Los padres de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, se mostraron visiblemente emocionados por la respuesta de la ciudadanía chiclanera y por las dramáticas imágenes que han podido seguir a través de televisión. El día que ocurrió eso, media hora antes, estuvimos hablando con ella. Y yo en ese momento estoy viendo un partido de fútbol y por abajo veo que en, en París ha ocurrido uno de esos y entonces cambio de cadena. Tengo una parabólica y veo las cadenas francesas y entonces me cojo en la cadena francesa y entonces me di cuenta del problema. Y entonces en el último momento ya que lo, ya la vimos a ella, que se terminó todo, ella estuvo diciéndole que tuvieran ánimo, que estaba con ellos y, y que, que no podrían con ellos, que lucharían siempre hasta que terminara. Los portavoces de las formaciones políticas que participaron tuvieron opiniones diversas sobre lo ocurrido en Francia y la gestión de esta crisis terrorista. Yo creo que todos los chilaneros y chilaneros nos hemos dado cuenta de que hoy que había que hacer actos de presencia aquí y demostrar que estamos con la democracia y con la libertad. Yo, mi mayor deseo es que esto fuera la última vez. Venía yo comentando que cuántas veces hemos estado en la puerta del ayuntamiento eh, guardando minutos de silencio. Pues ojalá este sea la última vez que lo tengamos que hacer. Para nosotros no bastan solo las palabras o las buenas intenciones o el decir... Es decir, que bueno que queremos que haya paz en el mundo. Para querer que haya paz en el mundo, España tiene que ser un país que no colabore con este tipo de, con este tipo de iniciativas que están llevando a cabo en estos países por, uh, por parte de la OTAN, por parte de los Estados Unidos, que estamos apoyando, que estamos financiando precisamente esto, que al final acaba volviéndose en nuestra, corta, en nuestra contra. Porque donde creamos violencia... Eh, lo ha dicho bien el, el vicepresidente de la Junta. No se soluciona el odio y la violencia con más odio y con más violencia. Y hay que empezar a condenar los actos de racismo, como se dieron al siguiente día en Calais, que empezaron a provocarse incendios en los campamentos de refugiados, y no podemos tolerar ataques contra la, contra la población inmigrante. El ataque, el asesinato de inocentes no se puede solucionar con más violencia de personas inocentes. Un compañero nuestro decía el otro día, esto ha pasado por un, un palé de yogur de pera, ¿no? No ha pasado por eso, ha pasado porque les vendemos armas, porque utilizamos religiones para enfrentarnos, porque pintamos fronteras, porque somos capaces de tener, estar entrenando ejército y por el capitalismo y por utilizar desde Europa el dedo acusador que dice tú rico y tú pobre. Y por eso empiezan a surgir esta, esta, estas cosas. Vamos. Al final un minuto de silencio sirvió para recordar a las víctimas de los atentados que París ha sufrido en las últimas horas y que ha desembocado en una riada de solidaridad en todo el mundo. En Chiclana también.